আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স হ্যাপি লার্নিং স্কুল এন্ড কলেজে আপনাকে আবার স্বাগত তো টিউটোরিয়ালের পর্যায়ে আমি আলোচনা করব ইন্টারমিডিয়েটের যে সরল রেখা অধ্যায় আমরা করতেছি এই সরল রেখা অধ্যায়ে 3 এর সি যে স্টেপ আছে আমরা ওখানে যাব আর কি সো 3 এর সি বলতে আমরা কি বুঝি এখানে 3 এর সি তে এখানে দেওয়া আছে যে ক্ষেত্রফল বিষয়ে কথা তো ধরুন আমাদের এখানে কিছু বিন্দু দেওয়া আছে এখানে ধরুন আমি এখানে বিন্দুগুলো ধরে একটা ত্রিভুজ দিয়ে দিলাম এখানে একটা ত্রিভুজ দেওয়া আছে আমাদের এখানে এরকম মন করুন যে একটা ত্রিভুজ দেওয়া আছে তো এই ত্রিভুজের আমাদের এখানে কিছু বিন্দু দশ এখানে স্পেসিক ভাবে আমাদের কিছু বিন্দু দশ মনে করুন এটা হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা মনে করুন হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু এটা এক্স টু ওয়াই টু আর এটা মনে করুন হচ্ছে এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি মানে আমাকে বললো যে এই যে ত্রিভুজটা এখানে আছে ধরুন আমাদের এর নাম হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি আর হচ্ছে এটা আমাদের সি তো এ বি সি ত্রিভুজের আমাদের এখানে ক্ষেত্রফল বের করতে বলবো মনে আমাদের এটা আমাদের বলছে এ বি সি ত্রিভুজে কী করতে বলছে ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে সো এই ম্যাথগুলো হচ্ছে আমরা যেভাবে সলভ করব জাস্ট আমাদের এখানে ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে হাফ এটাকে মডুলাস বলা হয় এখানে আমাদের প্রথম বিন্দুগুলো বলা হবে এখানে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি আর আমাদের এখানে হচ্ছে আবার এখানে এক্স ওয়ানটা আবার রিপিট হবে আর কি এক্স ওয়ান ওয়ে ওয়ান ওকে দেন এই মানগুলো হচ্ছে এইভাবে বসানোর পর আমাদের এখানে সিস্টেম হচ্ছে আমরা এখানে গুণ করতে হবে কীভাবে আমরা ইনিশিয়ালি এখান থেকে গুণ করা শুরু করবো ওপর থেকে নিচে আর কি সবগুলো হুম তো আমি এখানে সাথে সাথে লিখি একটু এখানে হয়তো হাফ আমাদের থাকবে এখানে হাফ এখানে হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই টু হচ্ছে এখানে আমি এখানে একটা সেকেন্ড ব্যাকেট দিলাম এখানে কী আছে এখানে এক্স ওয়ান ওয়াই টু যখন এ পাশে গুণ হবে সবগুলো আমাদের জোর হবে আর মানে সবগুলো আমাদের কী হবে পজিটিভ হবে আর কি তারপরে প্লাস কী হবে এখানে এক্স টু ওয়াই থ্রি আর কি এক্স টু ওয়াই থ্রি আর আছে কি এখানে এক্স থ্রি ওয়াই ওয়ান আর কি এক্স থ্রি ওয়াই ওয়ান ওকে এরপরে স্টেপটা হচ্ছে আমাদের তার রিভার্স অর্ডারের মধ্যে গুণগুলো হবে এখানে তার মানে এই বাস আসবে এখানে আবার এটার সাথে এটা গুণ করবে আবার এর সাথে এটা গুণ মানে ক্রসিং আকারে একটা কাজ করবে যখন আমাদের রিভার্সে আসবে তখন আমাদের মানগুলো মাইনাস হবে আর কি তার মাইনাস এখানে কত হবে এখানে এক্স ওয়ান ওয়াই থ্রি হবে এখানে এক্স ওয়ান ওয়াই থ্রি এখানে এক্স থ্রি ওয়াই টু হচ্ছে এখানে মাইনাস এক্স থ্রি ওয়াই টু এখানে মাইনাস আচ্ছা আমরা এখানে এক্স ওয়ান দিয়ে করছি ও আমাদের এক্স থ্রি ওয়াই টু এখানে গেল আর আছে এক্স টু ওয়াই ওয়ান এখানে হবে মাইনাস এক্স টু ওয়াই ওয়ান সো এগুলো আমাদের জাস্ট এখন ইকুয়েশন করে যোগ বিয়োগ করলে আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আর কি এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম স্টেপ এরকম আমাদের চারটা পাঁচটা দশ বারোটা বিন্দু দিয়ে আমাদের কাজ করতে বলতে পারে আমরা এখানে কীভাবে করব এই সিস্টেমে আর কি কাজটা করবো র্যান্ডমলি মানগুলো বসাবো আর কি তো মানগুলো বসানোর সিস্টেম কিন্তু এরকমই যে আমাদের মনে করুন আমি এখানে মানে ধরুন আমাদের অসংখ্য এখানে মান আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা করব কি এখানে এটা এক্স ওয়ান দেবো এটা ওয়াই ওয়ান দেবো আবার এটা এক্স টু দেবো এটা ওয়াই টু দেবো আবার এটা এক্স থ্রি দেবো এটা ওয়াই থ্রি দেবো এটা মনে করুন এক্স মানে চারটা পাঁচটা অনেকগুলো বিন্দু থাকতে পারে এখানে এটা আমাদের হচ্ছে মানে কোশ্চেনের উপর ডিপেন্ড করবে এটা মনে করুন এক্স অফ এন দেবো এখানে তা ওয়াই অফ এন দেবো এবং ফাইনালি আবার আগের মানটা আমাদের রিভার্স হবে এখানে তার মানে এক্স অফ ওয়ান ওয়াই অফ ওয়ান আর কি হবে করে আমাদের গুণের সিস্টেমটা কি জানা ছিল এটা ছিল এরকম যে আমাদের প্রথমত ওপর থেকে নিচে আমাদের আসবে ওপর থেকে নিচে এগুলো হচ্ছে পজিটিভ ওকে এটা গুণ করে কী হবে পজিটিভ করবো আমরা এখানে গুণ করে কী করবো পজিটিভ করবো আর সেকেন্ড যেটা হচ্ছে রিভার্স রিভার্সলি যাবে এটা তার মানে এই দিকে যাবে কিন্তু নেগেটিভ এটা ওকে এটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ তো এই প্রসেসে করে আমাদের জাস্ট এখন যোগ বিয়োগ করলে আমাদের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে এখানে সো এখান থেকে আমাদের একটা বেসিক একটা কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে আমাদের আর ধরুন আমি একটা এখানে যেহেতু সরল রেখার মধ্যে আছি আমরা এখানে তো আমি এখানে মনে করি একটা সরল রেখা দিলাম আচ্ছা আমি একটু এটা উপর তুলে নিই ধরুন আমি এখানে একটা সরল রেখা দিলাম এখানে যে হচ্ছে আমাদের এরকম একটা সরল রেখা আছে তো এই সরল রেখার মধ্যে আমি কিছু বিন্দু দিলাম এখানে সো আমি মনে করুন এটা একটা বিন্দু দিলাম এটা একটা বিন্দু দিলাম এটা একটা দিলাম এটা একটা দিলাম একটা দিলাম একটা দিলাম ওকে এরকম আমি অসংখ্য বিন্দু দিলাম এবং বিন্দুগুলোকে আমি একটা ডিফাইন করলাম নাম দিয়ে এটা মনে করুন আমাদের এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই ওয়ান এটা মনে করুন হচ্ছে এক্স টু দেওয়া হচ্ছে আর হচ্ছে এটা মনে করুন ওয়াই টু দেওয়া হচ্ছে ওকে এটা মনে করুন আমাদের এক্স থ্রি দেওয়া হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে ম
এটা আমার কোন হচ্ছে এক্স ফাইভ ফাইভ দেওয়া আছে এখানে এটা হচ্ছে ওয়াই ফাইভ দেওয়া আছে এখানে এভাবে আমাদের সবগুলো বিন্দু দেওয়া আছে এখন আমাদের বললো যে হচ্ছে যদি কখনো একটা মানে সবগুলো বিন্দু একটা রেখার উপর থাকে একটা রেখার উপর থাকে তার মানে একই সরলেখায় থাকলে যে কথা মানে একটা রেখার উপর থাকে একই কথা তো এরকম থাকলে কিন্তু আমরা জানি একটা সরলেখায় কখনো ক্ষেত্রফল তৈরি করতে পারি না তার মানে আমি এখানে সেই ক্ষেত্রে ওই কন্ডিশনের জন্য আমি লিখতে পারবো যখন আমাদের এরকম বলবে যে কোনো সবগুলো সবগুলো বিন্দুই একটা রেখার উপর অবস্থিত তো সেই ক্ষেত্রে আমরা করবো কি এই সবগুলোর ক্ষেত্রফল একটু জিরো ধরবো আর কি তার মানে আমি করবো কি এখানে ক্ষেত্রফল একটু লিখে দেবো এরিয়া ইজ ইকাল টু এরিয়া ইজ ইকাল টু জিরো আর এরিয়া আমরা কীভাবে বের করবো সেটা আমি একটু আগে দেখালাম এখন উপরে যে আমাদের যতগুলো বিন্দু থাকবে এভাবে বিন্দুগুলো এখানে পর্যায়ক্রমিক বসাবো এখানে ওকে বসানোর পর ক্যালকুলেশন করে এটা ইকাল টু জিরো ধরবো আর কি এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র আর কি এটা বেসিক সূত্র মানে আমি ব্যাপারটা হয়তো বোঝাতে পারছি এখানে আমাদের এখানে যে বলে কখনো যে এত এত বিন্দুগুলো একই সরলেখা অবস্থিত হবে বা একই সরলরেখা বা সমরেখা হলে এরকম কথা থাকলে আমাদের ক্ষেত্র হলো মান শূন্য হবে আর কি মানে কি কি বললাম যে একই সরলরেখা একই সরলরেখা আর কি ওকে সরলরেখা তারপরে যে আমার এখানে থাকে সমরেখা যেখানে থাকে যে সমরেখা মন করুন এই কথাটা যে সমরেখা সমর তো রেখা না সমরেখ এই কথাগুলো যে থাকে তার মানে আমাদের ক্ষেত্রফল শূন্য হবে কেন হবে কারণ আমাদের একই সরলেখা মানে একটা স্ট্রেট লাইনের উপর আমাদের আছে আর একটা স্ট্রেট লাইনে কখনো ক্ষেত্রফল থাকে না ক্ষেত্রফল মানে শূন্য হয় আর কি তাহলে আমাদের এখানে তিনের সি যে অধ্যায়টা আমাদের কাছে সরলেখা তার বেসিক বিষয়গুলো মূলত মোটামুটি এগুলো আর কি তো এইগুলো পারলে মোটামুটি ম্যাথ পারা যাবে এখন আমরা একটু মানে এতে যাই আর কি যে উদাহরণের কিছু ম্যাথমেটিক্স দেখি এখানে আমি এখানে উদাহরণ এক নাম্বারটা নিয়ে একটু কথা বলি এখানে উদাহরণ এক যেটা বলা আছে এখানে উদাহরণ এক নিয়ে একটু কথা বলি আমাদের এখানে উদাহরণ এক নাম্বারে বলছে যে এ বি সি ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুগুলো দেওয়া আছে আমাদের এখানে এ এর মান দেওয়া আছে বীর মান দেওয়া আছে এবং সির মান দেওয়া আছে এখানে মানে তিনটা মান আমাদের এখানে দেওয়া আছে বলছে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো মানে আমাদের এখানে ত্রিভুজটা কী করতে বলছে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলছে ইনিশিয়ালি ওকে আর বলছে এখানে মানে আমরা প্রথমত এই পর্যন্ত কাজটা করি এখানে এ বি সি আমাদের এখানে বিন্দুগুলো দেওয়া আছে এখানে দেওয়ার ট্রাই করি এখানে আচ্ছা আমি একটু এটা করি কি দেওয়া আছে আমাদের এখানে এ দেওয়া আছে এখানে এ দেওয়া আছে কত এখানে মাইনাস ওয়ান ফাইভ মাইনাস ওয়ান ফাইভ হচ্ছে আমাদের এর মানে আর কি মাইনাস ওয়ান ফাইভ ওকে তো বীর মান দেওয়া আছে কত এখানে বীর মান দেওয়া মাইনাস ফোর বীর মান হচ্ছে মাইনাস ফোর ওয়ান আর টু ওয়ান টু ওয়ান আর কি হ্যাঁ মাইনাস ফোর ওয়ান আর সির মান হচ্ছে কি টু ওয়ান তো আমরা ও মানে যেভাবে ইচ্ছা আমরা এখানে জাস্ট আমাদের যে সূত্রটা জানি এখানে সূত্রটা এরকম ছিল যে হাফ মানে ক্ষেত্রফল আর কি যেটা আমাদের হাফ কি মডুলা সেখানে আমাদের মানগুলো বলবে মাইনাস ওয়ান ফাইভ তারপরে মাইনাস ফোর ওয়ান তারপরে হচ্ছে টু ওয়ান আর হচ্ছে আমাদের মাইনাস ওয়ান ফাইভ আর কি ওকে তো মানগুলো র্যান্ডামলি আমি বসালাম তো বসানোর পর আমাদের কিছু লেখা নেই যে গুণ করতে হবে এখানে এর সাথে একে গুণ করতে হবে এর সাথে গুণ করতে হবে একে এর সাথে মানে এগুলো সবগুলো প্রথমত ইনিশিয়ালি যোগ আর কি তো যোগের ক্ষেত্রে মাইনাস 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 ওয়ান হবে এখানে আরেকটা বিষয় এখানে মিস্টেক করেছে সেটা হাফটা আমাদের আগে দিতে হবে এখানে ওকে সেখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর গুণ করলে হবে আর প্লাস টেন হবে এখানে প্লাস টেন এখন আমার করবো রিভার্সলি এখানে গুণগুলো করতে হবে বাট এগুলো আমাদের নেগেটিভ হবে এটার সাথে এটা গুণ করতে হবে এর সাথে এটা গুণ করতে হবে এবং এর সাথে এটা গুণ করতে হবে আচ্ছা সূত্রে আমাদের মাইনাস এখন আমাদের মাইনাস ওয়ান ওয়ান গুণ করলে কত মাইনাস ওয়ান হবে তো মাইনাস ওয়ানের সাথে গুণগুলো কত যোগ হবে আর কি মানে প্লাস ওয়ান আর কি হবে দুয়ের সাথে এক গুণগুলো কত হবে এখানে দুটার আগে যেহেতু প্লাস আছে তার মানে এখানে মাইনাস টু হবে এখানে আবার মাইনাস ফোরের সাথে ফাইভ গুণগুলো কথা হবে এখানে সূত্রের মাইনাস আর মাইনাস মাইনাস প্লাস বিষ হবে তার মানে প্লাস টোয়েন্টি ওকে এখানে আমি যদি একটু ক্যালকুলেশন করি এখানে এখানে হচ্ছে হাফ হচ্ছে এখানে সেখানে মাইনাস ফাইভ হচ্ছে এখানে তার মানে মাইনাস ফাইভের সাথে টেন করলে প্লাস ফাইভ হবে প্লাস ফাইভ আর হচ্ছে আমাদের এখানে প্লাস ওয়ান প্লাস সিক্স হবে প্লাস সিক্স ছাব্বিশ হবে মানে চব্বিশ আর কি টোয়েন্টি ফোর তো এটা কাটলে মূলত এখানে বারো হবে এখানে বারো বর্গ একক ওকে দেওয়া হচ্ছে বারো বর্গ একক আমাদের ক্ষেত্রফল তো এরা এভাবে অন্যভাবে করছে আমি জাস্ট যে প্যাটার্নটা শিখালাম সেটা আমরা এখানে দেখলাম আর কি ওকে এইটা এই পর্যন্ত আমাদের এখানে ক্ষেত্রফল নির্ণয় শেষ কিন্তু এখানে এই পর্যন্ত ক্ষেত্রফল আমরা কীভাবে নির্ণয় করবো এটা আমরা দেখলাম এখন তো নেক্সট যে স্টেপটা আছে আমাদের এখানে সেটা একটু আমরা দেখি এখানে আচ্ছা নেক্সট
ধরুন আমি এখানে একটা ত্রিভুজ এখানে নিয়েই নেই এখানে যেহেতু আমাদের এখানে লাগবে এটা একটা ত্রিভুজ আমি নিয়ে নেব এখানে আমরা আচ্ছা একটা ত্রিভুজ নিলাম আমি এখানে তো মানগুলো এখানে বিভিন্নভাবে এখানে দেওয়া আছে এখানে তো আমাদের এটাকে ধরলাম যে এ ধরলাম এটাকে আমি ধরলাম কি এ ধরলাম এটাকে ধরলাম বি ধরলাম এটাকে সি ধরলাম এখানে ওকে তো আমাদের বলছে হচ্ছে সি থেকে সি হতে এ বির ওপর লম্ব দৈর্ঘ্য মানে সি হচ্ছে এটা এই বিন্দুটা হচ্ছে আমাদের সি ওকে সি থেকে এ বির ওপর লম্ব দৈর্ঘ্য আর কি তো আমি এখানে লম্ব মানে কি এখানে এ বির ওপর মানে লম্ব হতে হবে এখানে নাইনটি ডি কোন করবে এখানে সি হতে আর কি এইটা আর কি ওকে এখানে সি হতে এ বির ওপর লম্ব দৈর্ঘ্য তার মানে এ বির ওপর লম্ব হবে আর কি এটা তো আমি এখানে এই ম্যাটটার জন্য আমরা করবো কি এখানে ধরলাম যে এ বির ওপর হচ্ছে সি হতে একটা লম্ব হচ্ছে ডি বিন্দু হুম দেখুন তো আমাদের তাহলে ত্রিভুজের এখানে ডিটা কি এখানে মানে এ সি ডি কি উচ্চতা মানে এটাকে আমি যদি রিভার্সলি একটু যদি দেখি মানে উল্টায় যদি দেখি তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে এ বির ওপর মানে সি ডি যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের লম্ব তাই না আর এ বি এখানে কি এ বি হচ্ছে আমাদের ভূমি তো আমাদের ক্ষেত্রফল কিন্তু পাইছি কত বারো ক্ষেত্র বর্গ পাইছি এখানে অলরেডি আর এখানে আমাদের সি ডির মানটা আমি যদি বের করি আর হচ্ছে এ ডির মানটা যদি বের করি মানে এই তো সি ডির মানটা আমাকে বের করতে হবে এখানে তাই না আমাদের এখানে বলছে কি এখানে কী বের করতে বলছে যে লম্ব দৈর্ঘ্য বের করতে আমরা এখানে সি ডির মানটা বের করতে বলছে এখানে হুম বা আমাদের এখানে যেটাই আমি বিন্দু ধরবো এখানে সেই মানটা আমাকে বের করতে বলছে তো আমরা জানি কিন্তু ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হাফ মানে এ বি হচ্ছে কি এ বি হচ্ছে উচ্চতা তার মানে আমরা জানি এখানে ত্রিভুজ এ বি সি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল আমরা কি দেখবো হাফ ভূমি কোন উচ্চতা ভূমি হচ্ছে আমাদের এ বি আর এটা যেহেতু আমাদের লম্ব লম্ব মানে কি এখানে কি এখানে হাইট এখানে কাজ করবে এটা হচ্ছে হাইট হিসেবে কাজ করবে তার মানে এখানে হচ্ছে হাইট তো এই হাইটটা আমাকে বের করতে বলছে তো আমরা এখানে এ বি সির মান পাইছি বারো এখানে অলরেডি এ বি সির মান কত পাইছি এখানে বারো পাইছি ওকে ইজ ইকুয়াল টু হাফ এ বির মান আমাদের এখানে কী করতে হবে দূরত্ব নির্ণয় করে বের করতে পারবো এ এবং বি দূরত্ব তো আমরা এখানে একটু এখানে দেখি যে আমাদের এখান থেকে কিন্তু এখানে এ বির মানটা এখানে বের করা আছে এখানে এ বির মানটা এখানে বের করেছে দূরত্ব তো এ হচ্ছে কত এখানে মাইনাস ওয়ান কমা ফাইভ আর হচ্ছে বি হচ্ছে মাইনাস ফোর কমা এটা তার মানে এখানে যে আমরা দূরত্ব নির্ণয় সূত্র কী জানি এখানে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু তার এরপর হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু তার এরপর হোল স্কোয়ার আর কি আর এর ওপর হবে কি রুট থাকবে আর কি ওকে তো আমাদের এক্স ওয়ান মনে করুন আমাদের এখানে এটা মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান দিলাম আর এক্স টু কত এখানে মাইনাস ফোর মাইনাস মাইনাস প্লাস হবে প্লাস ফোর হয়ে গেছে এখানে ওকে আবার এখানে ওয়াই ওয়ান কত এখানে ফাইভ ফাইভ দিলাম এখানে যে ফাইভ এখানে আর এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এম সূত্রে মাইনাস ওয়ান এখানে মাইনাস ওয়ানের ওপর হলে স্কোয়ার তো এরপর এটা টিউশন করে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের অ্যান্সার শেষ ওকে তো আমরা কিন্তু এই যে এইখানে যেটা করবো আর কি সেটা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে যে লম্বটা যে বের করি এখানে এই সের মানটা তো এখন তো এবির মানটা আমরা এখানে বের করলাম মানে এইভাবে বের করতে আর দূরত্ব বের করতে পারবো আর এখানে এই সের মানটা থাকবে এখানে তো এই সি গুলতো আমরা কি লিখতে পারবো ফাইনালি বলুন তো এখানে আমাদের এখানে টোয়েন্টি ফোর মানে টোয়েন্টি চব্বিশ হবে এখানে আর এসে এবি এবি হচ্ছে দূরত্ব এটা ক্যালকুলেশন করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এবির মানটা তো আমরা এখানে দেখবো যে আমাদের এবির মানটা কি হয় এখানে এবির মানটা কত পাবো এখানে ফাইভ পাবো ওকে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এটা এক নম্বরের কি উদাহরণ সো এখানে দুই নম্বর যে উদাহরণটা বলছে এখানে সেটা একটু দেখি বলছে এখানে যে এক্স ওয়াই বিন্দুটি এক্স ওয়াই বিন্দুটি এত এবং এত বিন্দু সংযোজক রেখার ওপর অবস্থিত হলে দেখাও যে মানে মানে এই যে আমাদের এখানে সিক্স কমা মাইনাস থ্রি এবং ওয়ান কমা ওয়ান যে বিন্দুটা আছে এখানে ধরুন আমি এখানে দিলাম যে একটা এখানে সিক্স কমা মাইনাস সিক্স কমা মাইনাস থ্রি একটা বিন্দু আছে এখানে ওকে আর এখানে হচ্ছে ওয়ান কমা ওয়ান একটা বিন্দু আছে এখানে ওয়ান কমা ওয়ান সরি মাইনাস ওয়ান না ওয়ান কমা ওয়ান জাস্ট তো ওয়ান কমা একটা ওয়ান আমাদের বিন্দু আছে এখানে এই দুটো বিন্দু সংযোজক যে রেখাটা আমাদের এখানে অবশ্যই একটা সরল রেখা এখানে এই সরল লেখার উপরে আমাদের এক্স ওয়াইটা অবস্থিত ধরুন আমাদের এখানে এক্স ওয়াইটা এখানে অবস্থিত আমি কিন্তু একটু আগে বললাম যে যখন এরকম হবে যে একটা সরল লেখার উপর অনেকগুলো বিন্দু থাকবে বা দুইটা বা তিনটা থাকবে তখন তাদের ক্ষেত্রে ফলে কুলটু কি হবে শূন্য হবে এখানে হুম এই কথাটা কিন্তু বলা হয়েছে এখানে অলরেডি তাহলে আমরা কিন্তু এই তিনটা ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো না ক্ষেত্র ফলে কুলটু জিরো করলেই তো আমাদের এখানে ওই এটা প্রুভ করা যাবে এখানে তো আমি এখানে এই বিন্দুগুলো যে যেটা পাইলাম এখানে এই মানগুলো যে এখানে দেখি একটু কাজ করি আমরা একটা পাইছি এক্স কমা ওয়াই পাইছি একটা বিন্দু একটা হচ্ছে মাইনা
ওয়ান অন দিলাম আবার এখানে এক্স ওয়াই দিলাম এখানে ওকে এটা তো আমাদের নিয়ম সূত্র আমাদের যেহেতু একই সরল লেখা তার মানে এদের ক্ষেত্রে ফলটা কি হবে শূন্য হবে এখানে অ্যান্ড মানগুলো আমরা এখানে আগের মতো করে হিসাব করবো এখানে আমরা এখানে হাফ তো দিলাম এখানে এক্সের সাথে মাইনাস থ্রি গুণ করলে মাইনাস থ্রি এক্স হবে এখানে ওকে সিক্সের সাথে মাইনাস ওয়ান করলে কত মাইনাস সিক্স হবে এখানে আর ওয়ানের সাথে ওয়াই করলে কত হবে প্লাস ওয়াই হবে মানে প্রথম যে মানটা গুণ সেটা কিন্তু সবগুলো মানে পজিটিভ হবে এখানে মানে এই দিক দিয়ে যেটা করবো আর কি এটা যেহেতু আমাদের মাইনাস আছে যেতে সামনে এই জন্য মাইনাস প্লাসে গুণ করে মাইনাসে আর কি হয়েছে এখানে এরপরে যে গুণটা আমরা করবো এখানে এই যে এই রিভার্স অর্ডার যে গুণটা করবো এটা আমাদের নেগেটিভ গুণ হবে তাই না প্রথমে আমাদের এক্স মাইনাস ওয়ান কত হবে এখানে মাইনাস এক্স হবে এখানে আর মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস থ্রি কি মাইনাস থ্রি হবে আর সূত্রে মাইনাস এ কারণে কি প্লাস থ্রি হবে এখানে ওকে আর সিক্স মাইনাস ওয়াই মানে কি এখানে মাইনাস সিক্স ওয়াই আর সূত্রে মাইনাস এ কারণে প্লাস সিক্স ওয়াই এখানে হবে একটা বিষয় কি জানেন যেখানে এই মডুলাসটা মানে কি এই মডুলাস মানে কিন্তু আমাদের এখানে মানটাকে পজিটিভ করে দেবে যদি মাইনাস আসে বা প্লাস আসে মানটাকে পজিটিভ করে দেবে তাহলে একটু যে ইকুয়েশন করি এখানে কত হবে এখানে যে এখানে হাফটা এখানে দিলাম হাফটা এখান থেকে শূন্যের সাথে গুণ হয়ে কিন্তু মানে শূন্য হয়ে যাবে এটা না দিলেও সমস্যা নেই এই যে থ্রি আর এটা এটা কত কত হবে এখানে মাইনাস ফোর এক্স হবে এখানে ওকে আর এই যে ওয়াই এবং এ ওয়াই কত হবে এখানে প্লাস সেভেন ওয়াই হবে এখানে আর তিন আর হচ্ছে ছয় কত হবে এখানে মাইনাস থ্রি হবে এখানে এই যে গুলো জিরো না এখন আমরা চাইলে কি করতে পারি এখানে এখানে চাইলে কিন্তু আমরা করতে পারি হচ্ছে যে হচ্ছে মাইনাসটা আমি এখানে যে কমন নেই হ্যাঁ মাইনাস কমন নিলে কথা হবে এখানে মাইনাস কমন যে নেই থাকবে হচ্ছে ফোর এক্স থাকবে তার মাইনাস সেভেন হবে এখানে সেভেন ওয়াই আর কি আর প্লাস থ্রি হবে এখানে ইজিকাল টু কত জিরো তো এটাই আমাদের অ্যান্সার এই যে মাইনাসটা আমার যেহেতু মডুলাসের মধ্যে আছে মডুলাসের মধ্যে কোনো কিছু থাকলে এটা পজিটিভ হয়ে যায় এখানে তো আমি এটাকে জাস্ট লিখতে পারি এখানে কি এটা মানে ফোর এক্স লিখতে পারি মাইনাস সেভেন ওয়াই লিখতে পারি আর হচ্ছে প্লাস থ্রি লিখতে পারি আর কি এটা এগুলো আমি জিরো লিখতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার কি এই হচ্ছে ছিল আমাদের এখানে উদাহরণ এটা আর কি অ্যান্সারের মানে প্রুভ আর কি যে এটা আর কি ওকে এরপর আমরা দেখবো যে হচ্ছে আমরা অনুশীলনের কিছু ম্যাথমেটিক্স দেখবো এখানে সো আমি এখানে অনুশীলনের যে এক নম্বর যে ম্যাথটা আছে না আমি এটা এটা একটু দেখার ট্রাই করবো ওকে এক নম্বর যে ম্যাথটা আছে এখানে এই ম্যাথটা দেখার ট্রাই করবো এখানে সো এখানে আমরা যদি দেখি একটু এই জায়গাতে একটু তাকাই আমরা এখানে তো এক নম্বর ম্যাথটা এবং মানে একের এক দুই আমরা এখানে এই মানে এতে আমরা একের এক দুই এখানে সলভ করার ট্রাই করবো এই দুটো মূলত একই আর কি কারণ আমাদের উদাহরণে যে ম্যাথটা করলাম এখানে ওই উদাহরণ ম্যাথটার মতো এখানে এগুলো ওকে উদাহরণ ম্যাথ যে বলছে এখানে এটা একই করতে বলছে এ বি সি বিন্দু একটা ত্রিভুজ দেওয়া আছে এখানে যাদের শীর্ষ বিন্দু দেওয়া আছে এখানে এর মান দেওয়া আছে বীর মান এবং সির মানগুলো আমাদের এখানে দেওয়া আছে এখানে ডিফাইন করা আছে ওকে এ বি এবং সির মানগুলো দেওয়া আছে এখানে বলছে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলছে আমরা তো এই আগের মতো করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবো এবং এর সাহায্যে এ হতে বি সির ওপর লম্ব দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে মানে আগের মতো একদম সিমিলার ম্যাথ আমরা কীভাবে এর সাহায্যে এ সির ওপর মানে এইটার মতো একদম উদাহরণ যে ম্যাথটা করলাম আমরা এখানে এইটার মতো একদম সিমিলার ভাবে আমরা এখানে করবো এই ম্যাটটার মতো এবং আমাদের এখানে যে দুই নম্বর ম্যাটটা আছে এখানে এইটাও একই কথা বলছে এখানে যে এ বি সির শীর্ষ বিন্দুগুলো দেওয়া আছে এখানে এবং বলছে যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলছে এবং বি হতে এ সির ওপর লম্ব দৈর্ঘ্য মানে এখানে জাস্ট মানগুলো ডিফারেন্স কিছু বলছে আর কি আর কিছু না তো আশা করি এই দুটো ম্যাথ পারা যাবে কারণ আমরা উদাহরণ যে পারি উদাহরণ ম্যাটটা যদি পারি তাহলে আমাদের এখানে এগুলো কোনো ব্যাপার না তো উদাহরণ ম্যাটটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে এই ম্যাথ দুটো করে দেবেন ইনশাল্লাহ যে আমরা নেক্সট টিউটোরিয়াল আমরা পরের ম্যাথগুলো করা ট্রাই করবো এই পর্যন্ত ভাল